శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న పోరాటానికి వివిధ వర్గాల నుంచి మద్దతు వస్తోంది మరి ఆమె తల్లిదండ్రుల మద్దతు ఉందా శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న నిరసనపై వాళ్ళేం మాట్లాడుతున్నారు శ్రీరెడ్డి తల్లిదండ్రులను టీవీ నైన్ కలుసుకుంది వారితో మాట్లాడింది వాళ్ళు కూడా తమ కూతురు గురించి టీవీ నైన్తో మాట్లాడారు ఇంతకీ శ్రీరెడ్డి తల్లి ఏమంటున్నారో మా ప్రతినిధి నరేష్ తెలియజేస్తారు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమపై శ్రీరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవాళ హాట్ టాపిక్గా మారిపోయి అనేక మంది చర్చించుకుంటున్నారు కూడా శ్రీరెడ్డి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అమ్ తెలుగు అమ్మాయిలకు అవకాశాలు రావడం లేదు అదేవిధంగా క్యాస్ట్ కౌచ్ ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో అమ్మాయిలను ఛిద్రం చేసే విధంగా అంటే అవకాశాల కోసం సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే అమ్మాయిల విషయంలో నిర్మాతలు డైరెక్టర్లు ఎలా వ్యవహరిస్తారనే దాని మీద శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న పోరాటానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది మహిళలు కావచ్చు మహిళా సంఘాలు కావచ్చు ఆమెకి మద్దతు కూడా ప్రకటిస్తున్నాయి శ్రీరెడ్డి స్వగ్రామ నుండి కంకిపాడులో ప్రస్తుతం మనం ఆమె తల్లి పుష్పావతితో ఉన్నాం శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న పోరాటం అదేవిధంగా ఆమె ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్న క్రమంలో ఏం జరిగింది ఈ పరిణామాలు అన్నింటినీ కూడా తల్లి పుష్పావతి మనతో చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు మేడం చెప్పండి శ్రీరెడ్డికి చిన్నప్పటి నుంచి సినీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అసలు ఎందుకని ఆమె ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మీ దగ్గర నుంచి తను అలా ఎక్కువ అలా ఉండడానికి ఇష్టపడేదండి మన మాదేమో సాంతో ఇలా పూజ బ్రాహ్మణత్వం అట్లా ఉండటం వల్ల తను కూడా చాలా బాగా చేస్తారు పూజలు చేస్తూనే ఇలా మరి తను పూజ అలా చేస్తారు ఈ కార్యక్రమాల్లో కూడా ఎంత బాగా చేస్తారు అలాగే ఉంటుంది తను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తను మాటే పైన ఉండగా మంచి కొంచెం ఉండ అట్లా ఉండగా తను అలా నేను ఇలా ఉంటాను అంటే అలాగే ఉండాల్సి వచ్చేది మేమేం చెప్పినా కానీ తను ఏదంటే అదే చేస్తుంది తను సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు మీరేమైనా చెప్పేవాళ్ళ అంటే సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళ లేకపోతే వద్దు అని వారించేవాళ్ళు సాక్షి టీవీలో ఉండి చాలు ఇక ఏమి ఎక్కువ వద్దు మనకి ఇదే అది మంచిగానే ఉంది చేస్తున్నావు కదా చాలు సినిమాల్లోకి అయితే వెళ్ళొద్దని అన్నాము తను అలా నేను వెళ్తాను అని మనకు మాకు కొన్ని కొన్ని చెప్పకుండానే చేస్తుంది అని తను మా పద్ధతి మా పద్ధతి వేరు కదా తను మీ పద్ధతి వేరు నేను నా నాది వేరు నేను చేస్తాను మమ్మీ నువ్వు అన్నిటికి వద్దు వద్దు అని చెబుతావు అందుకని నీకు ఏం చెప్పనని చెబుతుంది మాకు ఏమి చెప్పదు ఏం చెప్పదు తను అనేది ఏదనుకుంటే అదే చేస్తుంది అసలు ఈ మాత్రం కూడా మా అది సపోర్టింగ్ లేదు తను ఏ వద్దనుకున్నా ఏ మాత్రం మన మాట వినదమ్మా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమపై తను ఒక పోరాటం చేస్తుంది తెలుగు అమ్మాయిలకి సినీ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు రావాలి ఏదైతే నిర్మాతలు డైరెక్టర్లు వ్యవహరిస్తున్నట్టు ఈ క్యాస్ట్ కౌచ్ విధానం ఏదైతుందో దీన్ని రూపు మాపాలని చెప్పేసి శ్రీరెడ్డి పోరాటం చేస్తుంది కదా ఒక తల్లిగా మీరేమంటారు ఆమె చేస్తున్న పోరాటం చూస్తున్నారు కదా ఏంటంటే పది మందికి మంచి అంటే మరి మనం మంచి చెయ్యి మరి తప్పదు అంటుంది కదా తను చేస్తానన్నది మనం ఇంకా కాదని అన్నది తను చేస్తున్న పోరాటానికి మీరు మద్దతు అంటే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే పది మంది అమ్మాయిల కోసం లేదు తన జీవితం నాశనం అయినా పర్లేదు బాగుంటారంటే మటుకమ్మా మేము ఎప్పుడు ధర్మానికి ధర్మంగా అది ధర్మం అయ్యే పని తను చేసే పని ధర్మం అయితే మటుకి మంచిగానే ఉండదు కానీ అనుకో అయితే బయట చాలామంది అంటున్నారు శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న పోరాటంలో న్యాయం ఉంది కానీ ఆ చేస్తున్న విధానం తప్పు అర్ధనగ్నంగా ప్రదర్శించిన ఎందుకు అంటున్నారు మీరైతే ఏమంటారు మేము కూడా నువ్వు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఇంకా రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా అవి చేయొచ్చు కదా అదే ఎందుకు చేసావంటే అది నా టైంకి నేను అలా నా నా మనసు ఒత్తిడి అలా చేసింది నన్ను నేను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను అని ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడింది మీతో ఎప్పుడన్నా షేర్ చేసుకునే అట్లా ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడు తను ఏం చెప్పదాం అసలు ఏది చెప్పదు ఆ రూట్ వేరని అన్నాను కదా అది తను ఏమీ మాకు ఏమి చెప్పేది కాదు ఇప్పుడు ఎవరైనా చూసి పాప అలా వచ్చింది అంటే తప్ప అది మేము చూడటానికి కూడా మేము పెద్దగా ఇష్టపడి అసలు పేపర్ ఉండదు టీవీ ఉండదు మాకు ఒక సినిమా ఉండదు బయటకు వెళ్ళడం మా ఉండదు ఫంక్షన్స్కి పోము చేసి పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళము ఏది మరీ మీరు రక్షణ మొన్న ఫిల్మ్ ఛాంబర్ దగ్గర శ్రీరెడ్డి అర్ధనగ్ని ప్రదర్శన చేసిన తర్వాత తను మీతో మాట్లాడి చెప్పింది అసలు ఏం జరిగింది అనేది వాళ్ళ జనాలు ఇలా చేసి చెప్తున్నారని అంటే ఇలా ఎందుకు చేసావని అమ్మ ఇలా చేయకూడదు కదా నువ్వు ఏదన్నా ఉంటే మటుకి వేరేగా చేసి చూపించాలి అంతేగాని ఇలా మనకి మన సంప్రదాయం కాదు అని చెప్తే లేదు మమ్మీ నీ విషయంలో నన్ను మాట్లాడద్దు నాకు నా మనసుకి వచ్చిందే చేశాను మీరు అసలు ఎవరు మీరు అమ్మాయి చచ్చిపోయిందా అని అనుకో అంటే అలా అనకూడదు అని అన్నాను అలా ఎక్కువగా మేము ఎక్కువ ఏ చెప్పినా తను నేను వినదాం వినదు మరి తండ్రి గారు ఏమంటున్నారు శ్రీ శ్రీరెడ్డి తండ్రి లేరా ఇప్పుడు ఇంట్లో లేరని ఆయన ఏమంటున్నారు అసలు ఈ మొత్తం వ్యవహారం చూస్తున్నారు ఆయన ఎప్పుడు నామ్మబట్టు పెట్టుకొని ఆయన దైవుడు ఇలా ఉంటారు ఇంకా ఆయన అసలు ఇలాంటి ముందు మాట్లాడలేరు 
చాలా పద్ధతిగా ఉంటారు ఆయన వెంక మా మా అత్తార్ ఊళ్ళో ఆయన వెంకట రెడ్డి అయితే ఆయన పిలిచేది అందరినీ వెంకన్న బాబు అని పిలుస్తారు ఆయన ఆ ఊళ్ళో అందరింట్లో ఆయన ఫోటో ఉంటుంది పదహారు సంవత్సరాలు శ్రీరెడ్డి పోరాటం విషయంలో తండ్రి సపోర్ట్ ఆయన కూడా చేస్తున్నారా కొంత తండ్రి పది మందికి మంచి అయితే మటుకి పర్వాలేదు ఎవరికి ఇబ్బందులు అయితే కలిగించద్దు మా మనం ఆరోగ్యాలు అయితే తక్కువ అసలు మీ ఇద్దరం కూడా ఈ జానంలో ఉండి ఇలాంటివి వినడం అంటే మాకు చాలా డేంజర్గా ఉంది అందుకే మేము పది రోజులు కొంచెం ఏతరపరంగా ఉండాలి మాకు ఈ పడవు చాలా ఇబ్బందిగా వింటు వింటున్నాం ఏ తల్లి వినకూడదు విన వింటున్నానమ్మ చాలా ఫీల్ అవుతుంది ఎలాంటివి వింటున్నారు వింటూ అంటే వీళ్ళు మీ అమ్మాయి చాలా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తుంది ఇలా ఎప్పుడూ లేదు ఎక్కడా లేదు విచిత్రం అనేసి చాలామంది చెప్తు చెప్పుకుంటున్నారట ఎవరైనా విన్న వాళ్ళు వచ్చి చెబుతున్నారు అవునమ్మ మాకు తెలియదు కదా అవన్నీ మాకైతే చెప్పొద్దు మాకు మాకు తెలియదు కదా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీ ఇంట్లో నుంచి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందమ్మ శ్రీరెడ్డి బయటకు వెళ్ళిపోయి అంటే వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉంది మా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పది సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఇంట్లోగానే ఉంటారండి ఎప్పుడైనా మేము నేను వచ్చాను సెలవులకు వచ్చాను అప్పుడే అదే ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వరకు అమ్మాయికి మాకు ఏం టచ్ లేదు తర్వాత ఈ సాక్షి టీవీ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత తను బాగానే ఉంటుంది మరి ఎవరు లేకపోతే ఇలాగా నేను వస్తూ ఒక నెల సెలవులకి వచ్చినప్పుడు ఒక నెల రోజులు ఉండడం అలా రావటం తప్ప ఎప్పుడో కానీ మేము అసలు సంవత్సరానికి ఒకసారి నేను వస్తే అదే నా డాడీ రారు నేనే అసలు ఆ బాబు అయితే ఇక్కడ ఉండడు బాంబులాగా ఉంటాను తను కూడా అసలు ఆ మాట ఏ మాట అంటారు బాబు కూడా మీకే ఇప్పుడు నేను అనిపించింది శ్రీరెడ్డి నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి మీరు ఏమైనా చెప్పడం జరిగింది చెప్పాను అసలు వద్దు ఇలా చేయొద్దు ఏదైనా మార్గం ఉంటే వేరే మార్గం అని చేయాలంటే లేదు మమ్మీ మీరు అలా చెప్పొద్దు మీకు తెలీదు నా మనసుకి ఏది అనిపిస్తే అదే చేస్తాను చిన్నప్పటి నుంచి లీడర్గా ఉన్నాను అలా లీడర్గానే బ్రతుకుతాను లీడర్గానే పోతాను పోయినా నేను ఇలాగే పోతాను మీరు నాకు చెప్పి మీరు నన్ను బంద పెట్టద్దు ఫోన్ ఆ చే ఆ చేయడం కూడా మానేసేయండి అని చెప్పి నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు ఆ వాళ్ళ పది మంది అన్న నా పేరు చెప్పుకుని మేము ఈ శ్రీరెడ్డి గురించి హ్యాపీగా బ్రతుకుతున్నాం వాళ్ళకి అయ్యే అన్యాయం జరగకూడదు ఎప్పటికే బోల్డ్ అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి అవి నీకు తెలియదు మా మేము చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను అనుభవించాను కాబట్టి నేను అది ఏదో బయట పెట్టాలి అని నేను ఏదో మొద మొదలు పెట్టుకుంటున్నాను ఈ విషయంలో మీరు ఎవరు నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించి ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు సపోర్ట్ చేయమని అడిగింది సపోర్ట్ చేయమని మేము చేయమని తెలుసు దానికి అసలు మన ఈ టీవీ తెలియదు పేపర్ తెలియదు చదువులు లేవు మేము వచ్చి ఎలా మాకు ఎలా అండి అసలు ఏమీ లేదు మాకు లైఫ్ ఎలా ఉండేదండి పెళ్ళి అయింది తనకి శ్రీరెడ్డికి పిల్లలు బాగానే ఉన్నారండి తర్వాత మరి తను ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిందో తన ఫ్రెండ్స్ అయ్యి బ్యూటీ పార్లర్కి వచ్చి అమ్మ నువ్వు బాగుంటావు బ్యూటీ పార్లర్ చేసేది పనం తాజాగా ఒక ప్రొడ్యూసర్ కుమారుడు తన ప్రేమించానని పెళ్లి చేసుకుంటానని కూడా చెప్పాడు ఆ ఫోటోలు కూడా రిలీజ్ చేసింది ఆ విషయం మీతో ఎప్పుడైనా చెప్పాను మనకి ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదండి ఏమి చెప్పదు ఎందుకంటే ఆ రూట్ మాది కాదు తను మనకి తనకు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అయితే చెప్పేదేమో మేము అలా సపోర్ట్ లేక మాకు ఏ విషయం చెప్పదు అసలు ఏమి తెలియదు ఏమి తెలియదు మొత్తం వ్యవహారంలో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మీ కూతురు అంటే శ్రీరెడ్డి వాళ్ళ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమపై చేస్తున్న ఈ పోరాటం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయట కూడా చాలామంది సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు కొంతమంది సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఒక తల్లిగా మీరైతే ఏం చేస్తారు నేను పది మందికి మంచి జరుగుతుంది అని మట్టికి ఉంటే మట్టికి మంచిదేనండి అది అది మంచి జరిగితే మటికి అది ఏదైనా తప్పు అయితే మటికి ఆపాలని మేము చెబుతున్నాం అది మంచి అని తను చెబుతుంది మీరు మంచి కాదని మీరు అనుకుంటున్నారు అంతే కానీ నేను చేసేది మంచి పనే పది మంది బతుకుతారు మమ్మీ ఈ విషయంలో ఏమనద్దు నన్ను నాకు ఏమనిపిస్తుంది తను చేస్తుంది మంచిదే అనిపిస్తుంది మంచిదా నేను ఏది నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాను కొందరు చెప్పినప్పుడు మంచిదే అనిపిస్తుంది కొందరు ఎవరైనా చాలా తప్పుగా చేస్తుంది అని అన్నప్పుడు చాలా అమ్మో అని భయం కదా అలాంటివి చేయకూడదు కదా అని మాకు అనిపిస్తుంది అది ఏది నిర్ణయం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం మేము అది అసలు ఇలాంటి సమయంలో మీ సపోర్ట్ ఉంటే తనకి తను ఇంకా గట్టిగా ఫైట్ చేస్తుంది కూడా మరి ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తారా సజెషన్ ఇస్తారా అంటే ఇలా కాదు పోరాటం చేసింది ఇంకా వేరే రకంగా చేస్తారు అని ఇలాంటి ఏమైనా చెప్తారు తను చెప్పడం ఇంకా ఏముంది అయిపోయింది కదండి ఇంకంతా అసలైన అది ఏదైతే చూడకూడదో అది అది చేశారు ఇంకా అంతకన్నా మనం ఇంకా అది చాలా మాకు అదైతే కరెక్ట్ అయినా రాంగ్ అంటారు మీరు తను ఏదైతే అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేసిందో ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ముందు అవన్నీ అడుగుతారు నాకేం చెప్పలేను అదే అలా ఎందుకు చేశాను అంటే నాకు బాధను
నాకు ఒక తల్లిగా సపోర్ట్ లేదు ఎవరికి మీ ఫోన్ చేయటమే ఎందుకు నన్ను ఇలా ఫోన్ చేసి ఇబ్బంది పెడతారు అవసరమైతే మీరు ఫోన్ ఆపండి నన్ను అంతేగాని నేను మేము మిమ్మల్ని నాకు ఆగదు ఇదైతే ఆగదు నేను చేస్తాను ఏం చెప్పుకున్నారంటే మీ కూతురు దగ్గరికి ఈ టైంలో కూడా వెళ్ళకూడదని నిర్ణయించుకున్నారా వెళ్ళి కనీసం మోరల్ సపోర్ట్ కూడా వెళ్ళలేమండి ఎందుకంటే మాది అసలు అలాంటి చూడటం అది మాకు ఏముండదు తనకి దేవుడు ఏది మంచి చేయాలనుకుంటే అది చేస్తాడని మేము ఆ దేవుడిని నమ్ముకున్నాం కాబట్టి అది ఏది ధర్మం అయితే అదే ఉంటుంది అనేసి ఇక మేము ఎక్కువ ఏమిటో మేము అలా యాత్ర అలా చూస్తామండి రైట్ మొత్తం మీద శ్రీరెడ్డికి చిన్నతనం నుంచి కూడా సినిమాలోకి వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది కానీ తాము ఎప్పుడు కూడా సినిమాలోకి వెళ్ళాలని ఎంకరేజ్ చేయలేదు సపోర్ట్ చేయలేదు వెళ్ళొద్దనే వారించాము అయినప్పుడు కూడా శ్రీరెడ్డి తమతో విభేదించి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్తో హైదరాబాద్ వెళ్ళింది ఒక పది సంవత్సరాల క్రితమే తమ నుంచి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి శ్రీరెడ్డి అప్పటి నుంచి కూడా శ్రీరెడ్డికి త తమకు కొంత గ్యాప్ అనేది వచ్చిందని చెప్తున్నారు పూర్తిగా ఇంట్లో తాము ఆధ్యాత్మిక పరంగా పూజలు ఇలాంటివి చేసుకుంటాం టీవీ కావచ్చు పేపర్ కావచ్చు ఇలాంటి ఏవీ చూడట్లేదు ఎవరో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న పోరాటం గురించి తెలిసినప్పుడు మాత్రం కొంత బాధ అనిపించేది కానీ ఖచ్చితంగా పది మంది అమ్మాయిలకి కనుక మంచి జరుగుతుంది అంటే శ్రీరెడ్డి చేస్తున్న పోరాటాన్ని తాము సమర్థిస్తామని చెప్పేసి శ్రీరెడ్డి తల్లి పుష్పావతి చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ సత్యనారాయణతో నరేష్ టీవీ నైన్ విజయవాడ ఐ థింక్ లాస్ట్ వర్డ్స్ మీద మనం కౌంట్ ఆన్ చేయాలి పది మందికి మంచి జరిగితే వి ట్రూలీ సపోర్ట్ సి ఒక తల్లిగా ఆవిడ తను చేస్తుంది కరెక్టా కాదా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్లో ఆవిడ ఉన్నారు మేబీ యూ కెన్ అష్యూర్ సంథింగ్ అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడే మారలిస్టిక్ కన్నా ఒక సమాజంగా ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా తను చేస్తున్న ధర్మ పోరాటం తనకు జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది పది మందికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటుంది అదే వాళ్ళ తల్లి మాటల్లో కూడా అది నిజంగా ధర్మ పోరాటం అయితే ఖచ్చితంగా ఆవిడ నమ్ముకున్న దేవుడి గురించి చెప్పింది మనం ఒక సమాజంగా ఆశించేది ఏంటంటే వీటి వలన కొంత ప్రక్షాళన అయితే అవుతుంది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజంస్ వస్తాయి మా అసోసియేషన్ కానివ్వండి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కానివ్వండి వీటన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసి ఒక 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 కరెక్టివ్ మెకానిజం కనుక అక్కడ తీసుకురాగలిగితే అందరికీ మంచి జరుగుతుందని కోరుకుందాం అదే ధర్మం కూడా అలాగే జరగాలి కూడా అప్పుడు జోహార్ అండి ఎందుకంటే పది మందికి మంచి జరుగుతుంది అన్నప్పుడు నా బిడ్డ చేసింది పది మంది కోసం చేసింది కదమ్మ మంచిదే అని అని చెప్పడం అనేది నిజంగా ఆమెకి సెల్యూట్ చేయాలండి నేను ఇంతకు మించి ఇంకేం చెప్తాను ఈ శ్రీరెడ్డి పేరు మీద ఇవాళ ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి ఒకటి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయాలన్నా ఇంకొకటి చేయాలన్నా ఇంకొకటి చేయాలన్నా ప్రతి అబ్బాయి జడ్స్ పొజిషన్ వచ్చింది అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ శ్రీరెడ్డి క్రియేట్ చేయగలిగింది దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు నాకు నిజంగా టీవీ నైన్ వాళ్ళు వెళ్తారని కానీ నాకు ఇది పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మా అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం మానేశారు వాడు ఫోన్ చేస్తున్నా అమ్మ మీరు మాట్లాడద్దు ఇంకా నేను పోరాటానికి అంకితం ఆర్మీకి వదిలేసాము అని చెప్పేసి మీ అమ్మాయిని ఒక బలిపశువులు చేసేసామని చెప్పి మనం మన కుటుంబం బలిపశువు అయిపోయినా పర్వాలేదమ్మా వంద మంది తింటారమ్మా అని చెప్పేసి చెప్పేసి టూ త్రీ డేస్ నుంచి మాట్లాడి కూడా మాట్లాడట్లేదు ఫోన్ చేసిన ఇదే ఎమోషనల్ అత్యాచారం ఫీల్ అయ్యి ఇంకా వాళ్ళు ఫోన్ కూడా బ్లాక్ చేసేసుకున్నాను నేను నా లాంటి పరిస్థితి ఏ ఆడపిల్లకి రాకూడదండి నాతోనే స్టాప్ అయిపోవాలి ఇంకా ఈ సమ్మెట ఎక్కడితోనే అయిపోవాలి ఇంకా నాలాంటి ఆ అమ్మకు వచ్చినంత కడుపు కొత్త ఏ ఆడ ఏ తల్లికి రాకూడదు నాకు నా తల్లి కాబట్టి అలా తట్టుకుంది నా తల్లి కాబట్టే తట్టుకుంది నా అమ్మ లాంటి అమ్మ ఎవరికి ఉండదు ఏమో మా అమ్మకి మిగిలించినంత కడుపు కొత్త చచ్చిపోయినా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ఏమో బట్టలు ఒకటి తీసుకుని కూర్చున్నాను ఈరోజు చచ్చిపోతే చచ్చిపోయిందమ్మా అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పటికైనా మాకి నేను ఇచ్చే సలహా ఒకటే ఇలాంటి అమ్మల కోతలు ఎవరికి వద్దండి మనం అందరూ తెలుగు వాళ్ళం అంది అందరూ హ్యాపీగా చూసుకుందాం అందరినీ హ్యాపీగా చూసుకుందాం You must be missing your mom at this moment. I don't know. I was born in Hyderabad. 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 I was born in Hyderabad.
వాళ్ళతో వాళ్ళదంతా పూజలు నాదంతా ఈ పోరాటాలు చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరికి ఏదో వచ్చిన నేను తట్టుకున్నాను నా వల్ల అవి అయ్యేది కాదు నా జీవితం ఇంకా పోరాటానికి అంకితం అండి నా మూలంగా ఒక వంద మంది బాగుపడితే చాలు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటే చాలు నేను చాలా సిన్సియర్ అండి నేను నిజంగా ఏది అబద్ధాలు చెప్పలేదు ఇవి ఇందులో ఏది అబద్ధం లేదు అన్నీ నిజాలేనండి అన్నీ నిజాలే కానీ క్షణం వరకు కూడా మీకు మీ మదర్ ఏమనుకుంటున్నారు అనేది టెన్షన్ ఉండింది కానీ ఇంకా మా అమ్మ అంత మంచి జరిగితే అంత మంది పిల్లలు అన్నం తింటారంటే నా కూతురు అలా చేయడంలో తప్పు లేదని మా నాన్న ఒకటే అన్నారు ధర్మం నీ వైపు ఉందా అమ్ములు అని అడిగారు ఒక్కటే మాట ఒక్కటే మాట మా నాన్న అసలు మా నాన్న మాట్లాడటమే చాలా తక్కువ నాన్న ధర్మం నా వైపు ఉంది నాన్న నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు నాన్న నేను నిజంగానే చెప్తున్నా నాన్న అని చెప్పారు ధర్మం నా వైపు నీ వైపు ఉంటే కనుక కొంచెం లేట్ అయినా కానీ నీ వైపుకే వస్తుంది నువ్వేం భయపడకు మేము యాత్రలకు వెళ్ళిపోతున్నావు ఇంటి దగ్గర ఉంటే కాకుల్లో పొడిచేస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్పారు మా నాన్నగారు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి అనిపిస్తుందా మీ మదర్తో నేను మా ఎత్తుకోలేనండి సిగ్గుపడే పని చేశాను నేను ఏం చెప్పను వాళ్ళకి ఆ కుటుంబానికి నేనేమిచ్చానని 